Привет, друзья! Вы часто спрашиваете, как я делаю бумажные карты. И сегодня я про это расскажу в этом небольшом видео. Я на хребте Нары. Но мы сейчас перенесемся в Уфу, потому что карту нужно делать до похода. Погнали! Итак, друзья, мы в Уфе, в посольстве Уральский горы. Сегодня я вам расскажу, как быстро и дешево сделать практически вечную бумажную карту. Но прежде чем мы приступим к практическим занятиям, я вам буквально в паре слов расскажу, зачем нужна в 21 веке бумажная карта. Казалось бы, у нас есть навигаторы, у нас есть телефоны, над нами летают спутники, передают наше местоположение четко нам в ладошку. Но, на мой взгляд, даже в таких условиях бумажная карта не утратила своего значения. Для этого есть как минимум две причины. Первая причина, то что на бумажной карте намного более удобно, на мой взгляд, строить стратегию движения, обозревать всю округу одним взглядом, нежели чем на небольшом экранчике навигатора или телефона. Вторая причина, то что навигатор или телефон, которым все мы, безусловно, пользуемся, и, наверное, это основной инструмент для ориентирования, он может либо сломаться, либо у него может сесть заряд. Думаю, карта может сломаться намного менее вероятно, чем навигатор. И нам в любом случае нужен какой-то дополнительный вариант обеспечения безопасности, обеспечения ориентирования на местность. Вот две причины, почему я заморачиваюсь, постоянно делаю карту и беру ее с собой. Все, заканчиваем болтать, переносимся в компьютер. И я вам покажу сейчас сперва, как создать электронный вариант карты, а потом, как из него сделать неубиваемый, вечный вот такой физический девайс для вашего путешествия. Погнали туда. Итак, друзья, мы переходим на сайт на карте Ми. Если вы не знакомы с этим сайтом, я вам очень рекомендую познакомиться. На мой взгляд, это лучшее приложение, лучший сайт для работы с картографией, для планирования маршрутов в российском сегменте интернета. Особенность этого сайта, что вот у него есть множество карт, вы можете переключаться между картами, выбирать то, что вам нужно. Тот слой, который вам позволит наиболее эффективно планировать ваш маршрут. Ну вот, допустим, по классике я выбираю себе генштаб. Мне нужен район хребта Нары. Вот этот район. Что нужно сделать, чтобы распечатать его на карте? Переходим в нижний левый угол, нажимаем на значок принтера. Выбираем один из двух вариантов расположения карты на листе. Сейчас мне нужен горизонтальный. Выбираем его. Выбираем масштаб 1 километр. Выбираем размер страницы, формат листа А3. Вот область, которая будет на одном печатном листе. Размещаем ее так, как нам нужно. Если вам нужно несколько листов, вы можете добавить еще один. Вот он появился, и вот нахлест сделать. И потом это выгрузить. Но нам сейчас нужен э, только один лист. Весь район похода умещается в него. Все, вот так сделали, отметили. И нажимаем Save PDF. Сохраняем. И вот, допустим, наш лист выгрузился. Формат А3 – этот участок. Также есть фишка, вы можете добавить сюда трек какой-то, либо сами нарисовать трек. Ну вот у меня уже трек есть, я просто добавляю сюда и могу выгрузить эту карту прямо с этим треком. Но мне сейчас не надо, поэтому я ее не буду выгружать с треком. Здесь очень много возможностей и прикольных фишек. Вот, допустим, можно слои стравы наложить и увидеть, кто где ездит или бегает. Ну ладно, это мы уже уходим в другую степь. Все, теперь загружаем на флешку наш PDF-файл и идем в оперативную полиграфию. Подает обычная оперативная полиграфия. Вообще, конечно, можно напечатать и дома, на черно-белом принтере, но в целом цвет достаточно важен для чтения карты, поэтому желательно печатать в цвете. Так, на скальный город, цветной лазерный принтер, формат А3. На обычной бумаге? Да, на обычной бумаге. Очень важно печатать на лазерном принтере, потому что если напечатать на струйном принтере, при попадании влаги, краска обязательно расплывется. Это не подходит. Лазерный принтер, порошочек, наш выбор. 10 секунд времени, 34 рубля и карта почти готова. Спасибо. Теперь осталось сделать ее неубиваемой. Пойдемте в посольство обратно. Итак, друзья, осталось самое сложное сделать из этого листочка неубиваемую карту и поможет нам в этом конечно же великое изобретение человечества скотч на самом деле я не зря сказал что это самое сложное это на самом деле сложная задача для меня я немного рукожоп скажу вам честно наклеить скотч ровно для меня всегда проблема 
Я знаю, что многие ламинируют карты, используют пластиковую бумагу, баннеры. Все это рабочий вариант, но мне кажется, вот этот вариант наиболее удобным, дешевым, быстрым и долговечным. Потому что мой опыт говорит, пластиковые всякие материалы, они достаточно быстро изнашиваются. А ламинация, она неудобна, она не гибкая, а если ламинация тонкая, то может отходить. Ну и в любом случае ламинация это всегда дороже и дольше. Нужен ламинатор. А это вот народный вариант. Оставляем по краям небольшие зазоры, чтобы потом их подогнуть. Нам главное максимально защитить в любом случае от влаги эту карту. А скотч придаст уже свойство неубиваемости. Это, конечно, вариант не очень удобный, когда вам нужно сделать, скажем, 20 карт. Но тут уже... Большой маршрут требует больших э, затрат в любом случае. Так, друзья, две минуты и карта готова. Как вы видели, все это делается быстро. Ее можно спокойно свернуть и убрать себе в кармашек. Карта неприхотливая, прослужит вам долгие годы. Моим самым старым картам примерно 10 лет. И я им постоянно активно пользуюсь. Вот так вот делайте карту и вам она служит долгие-долгие годы. А может быть и вашим детям. Единственное, что у всей этой истории есть один важный момент. Карту сделать легко, но не так легко и на самом деле пользоваться. От нее не будет никакого прока, если вы не знаете, как ориентироваться по карте. Поэтому настоятельно вам рекомендую. Периодически откладывайте свои электронные девайсы, берите компас, берите карту и ориентируйтесь с их помощью. Это и сделает вашу жизнь безопасней в походе и обогатит вас новыми знаниями и навыками. Все. Спасибо, друзья. Увидимся в горах.